Hii ni HMG channel ya Mwafrika Back to Africa Movement. Je, ni kweli watu weusi tuna akili ndogo? James Watson, mwanasayansi maarufu duniani na mshindi wa nishaya Nobel katika tiba mwaka wa mbili ameleta mjadala mkubwa kwa madai kwamba inaelekea mtu mweusi ana akili ndogo kuliko mtu mweupe. Kauli hii imeshikiliwa bango na wapinzani wa ubaguzi wa rangi kwa madai kwamba inamdhalilisha mtu mweusi. Hata hivyo Watson si mtu wa kwanza kusema hivyo isipokuwa yeye kaisema kisayansi zaidi. Siku za nyuma waziri mkuu wa Japani alipata kusema maneno kama hayo kwamba anatilia mashaka uwezo wa mtu mweusi. Waziri mwingine pia alishanukuliwa anasema hivyo watu weusi hawana akili. Wote baadaye waliomba radhi ila ujumbe ulifika. Chika Onyani katika kitabu chake cha The Capitalist Niga naye anashangaa ni kwa nini Mwafrika atukane namna hiyo na mawaziri wa Japani lakini bado waendelee kununua bidhaa kutoka Japani. Pia anasema jamii nyingi za watu weusi zinafanana kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano ukikutana na Muamerika Mwosi ama Marekani Mwosi au Mkaribiani Mwosi au Mwafrika kwenyewe bado na tabia zile zile ambazo zinatia shaka kama kweli akili za mtu Mwosi si ndogo kwa kiasi fulani. Ukianza kuangalia matokeo mbalimbali yaliyotokea Afrika enzi za miaka ya nyuma utaanza kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya uelewa wa mtu Mwosi. Histori inaonyesha kwamba hadi karne ya 16 kiwango cha maendeleo kati ya nchi za Afrika na Ulaya kilikuwa sawa. Tunaambiwa pia kwamba miaka ya elfu moja mia tisa sitini baadhi ya nchi za Afrika zilikuwa zimeendelea kimaendeleo au sawa na nchi za Asia ambazo leo ziko mbali kimaendeleo. Bado unajiuliza ni wapi kwenye matatizo? Kwa nini wa Afrika tuacho kila leo? Ripoti za umaskini duniani zinaonyesha kwamba umaskini umepungua kwa kiasi kikubwa, lakini kwa Afrika unaonyesha kuongezeka. Mbaya zaidi maskini wa Afrika wapo kwenye dimbu zito ambalo si rahisi kujinasua. Utafiti huu unafanya kulinganisha na nchi za India na China ambazo zina idadi kubwa sana ya watu. Ukipima baadhi ya kauli za hawa tunaowaita wabaguzi, utagundua kuna ujumbe wanawasilisha. Ukichukua Tanzania kama mwakilishi wa Afrika, utaweza kugundua haya. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi sana, lakini si nufaishi kwa wananchi wake isipokuwa wawekezaji wanakuwa na mamlaka makubwa ndio rasilimali hizo kuna mito madini na misitu lakini bado tunaagiza dawa kutoka nje watu wanajirundikia mabilioni ya fedha kwenye akaunti zao za nje au hata ulaya lakini baadhi ya shule zinakosa hata vyoo baadhi ya hospitali hazina hata madawa bado tunazipa likizo ya kodi kampuni kubwa huku tukifuatilia vikodi vidogo vidogo kampuni kubwa zinaruhusiwa kubeba hasara na kuipeleka kwenye mahesabu ya mwaka ujao kwa miaka kadhaa lakini hiyo kampuni inaendelea kufanya biashara. Je, hapa sisi ni wakusanyaji wazuri wa kodi au ni wakuepaji wazuri wa makampuni makubwa? Inafaa tujiulize kuna nini katika akili zetu? Tusikimbilie kulaumu wazungu kwa kuleta ukoloni na ukoloni mamboleo. Malaysia na Ghana zote zilikuwa koloni la Mwingereza na zilipata uhuru mwaka wa saba kwa pamoja. Lakini leo hii hali ni tofauti. Wa Malaysia walikuwa na kwenda Ghana kujifunza kilimo cha mawese. Leo hii Ghana wanajifunza kila kitu kutoka Malaysia kikiwemo kilimo cha mawese. Wazungu wanaopinga kauli za Watson sio kwamba nasikitika sana bali wanaonesha kukasirika usoni lakini moyoni wanasema ni kweli hawa wana ujinga wao mkubwa. Wanatutetea ili waendelee kutuvuna. Hawataki tukae chini na kujithamini tulipoenda mrama. Je, Watson aombe razi? Hata kama Watson ataomba razi kama mawaziri wa Japani atakuwa amepeleka ujumbe mzito kwa watu weusi kujichunguza. Huu ni ujumbe mzito sana kwa Afrika. Mimi ni miongoni mwa wasioamini upuzi wa James Watson kwamba wa Afrika tuna akili ndogo. History inaonyesha kwamba chuo kikuu cha kwanza duniani kilikuwa Afrika kule nchini Mali. Uvumbuzi wa historia ulitoka Afrika. Hata mtu wa kwanza duniani anaaminika kuishi Afrika. Pia maajabu mengi hapo kule Misri, piramidi na kadhalika. Wapo waliokwenda mbali sana na kusema kwamba hata Yesu Kristo alikuwa mtu mweusi wa Misri na kwamba ndio sababu Simeoni wa Krene ama Kulene ambaye alikuwa mtu mweusi alimsaidia Yesu kubeba msalaba ilikuwa ni huruma kuona mtu mweusi mwenzake anateswa. Hii ni HMG na hii ni Afrika zaidi. Tukimmulika mtu mweusi je ni kweli watu weusi tuna akili ndogo? 
waweza kukomenti zaidi hapo. Sisi ni watu wao nguvu moja kwa mtu mweusi.